Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu irei falar sobre as novas atualizações do iOS 17. Isso mesmo, a Apple lançou agora né, o iOS 17 para a gente estar instalando no nosso iPhone. E assim, vieram muitas atualizações novas, diferentes, bem legais. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre essas atualizações. Obviamente, não todas, provavelmente deve ter mais. Porém, aqui eu separei as atualizações mais legais. Então, assim, assista esse vídeo até o final, porque vai ser um vídeo também bem interativo, não vai ser aquele vídeo chato falando de celular. Mas então é isso. Se você gostou da ideia do vídeo, já deixe aqui o like, se inscreve no canal aqui embaixo, ativem o sininho das notificações. E não se esqueçam que aqui no canal eu posto vídeo todas as segundas, quartas e sextas. E também me sigam em todas as minhas redes sociais que você está aparecendo agora ali na tela para vocês. Mas então é isso, meus amores. E agora, cheio de blá 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 e bora começar! <música> meus amores, não sei se a intro ficou, tipo, perfeita assim, porém vai ficar assim mesmo, porque no vídeo de hoje eu realmente não estou favorável, estou gravando esse vídeo de manhã, o meu cabelo não tá bom, minha cara também não tá tão boa, então assim, foque no vídeo, ok, nas coisas que eu vou falar sobre as atualizações e realmente, eu instalei o iOS 17, acho que no meu celular vai fazer uma semana. E aí eu fui percebendo nessas né, novas atualizações, fui anotando e agora eu irei falar para vocês. É, eu acho que eu separei 11 atualizações, então é bastante coisa. Vão ter algumas que eu só vou conseguir falar e outras eu vou tentar mostrar, mas não sei se eu vou conseguir, ok? Então é isso, gente. Bora lá, foquem no vídeo, tá bom? Porque eu... Não estou favorável mesmo. E realmente, não me arrependo de ter comprado iPhone. É muito melhor mesmo, a câmera, tudinho. E assistam os outros vídeos que eu tenho aqui no meu canal do meu iPhone. Eles estão muito bons também. Então, eu vou começar com a primeira atualização, que eu acho que é a atualização mais legal, assim, de todas. Já coloquei como primeira. Então, bora lá. A primeira atualização eu não vou conseguir mostrar pra vocês... Porque, tipo assim, na real, eu tenho um outro iPhone que é do meu irmão aqui em casa. Porém, eu preciso de um outro celular para gravar. E aí, os outros celulares aqui da casa não tem a câmera muito boa. Então, não vai dar para estar tá mostrando mesmo. Mas, é, se você pegar um iPhone e pegar outro iPhone e encostar eles assim, você consegue passar o seu contato, gente, o seu número de telefone. Enfim, isso é muito incrível mesmo. Então, por exemplo, ah, você quer passar... É o seu número para uma outra pessoa. Você não precisa pegar o número e escrever. Você só pega os dois iPhones, junta assim, sabe? Coloca assim e pronto, gente. Já na hora dá um barulhinho e aparece ali na tela o número de vocês, o contato de vocês. E eu acho que provavelmente vocês viram no TikTok um monte de gente realmente fazendo isso, porque é muito legal, gente, de verdade. E sobre esse negócio de aproximação, você também consegue passar fotos e vídeos pelo iDrop. Antes, né, você só selecionava a foto, clicava no iDrop e mandava as fotos. Mas agora é só você selecionar as fotos, clicar no iDrop e aí, gente, é só fazer a aproximação e os vídeos passam automaticamente para o outro celular. Só que teve algumas vezes que deu muita falha, tá? Deu muita falha, eu me estressei bastante, porém eu acho que agora tá bem mais de boa. Porém, é um negócio que eu acho que a Apple até deveria ver, porque pra mim travou até que bastante, tá? Esse negócio de aproximação, é, de passar foto e vídeo pela aproximação Falhou várias vezes, mas agora acho que foi, tá bem de boa, depois eu fui testar de novo e tá de boa. E agora a terceira coisa que eu vou falar, eu vou tentar mostrar pra vocês, que é tipo, quando você vai na câmera do Insta e arrasta pra cima, você consegue colocar, tipo, alguns efeitos, tipo a câmera retrato, tanto em ligações também, e você consegue fazer alguns gestos e vai aparecendo stickers, assim, sabe, na câmera. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Enfim, meus amores, estou gravando agora com outro celular. E sim, eu apoiei aqui meu celular com livros. Não liguem, porque eu queria muito gravar nesse lugar. Não me pergunte por quê. Mas enfim, olha, eu abri aqui a câmera do Insta. Ó, tá tudo igual, tudo normal, gente. Ó, aqui se eu quiser ir nos efeitos, enfim. Porém, se você vai aqui em cima, em efeitos, seleciona tudo isso automaticamente a sua câmera vira retrato. E assim, a qualidade fica surreal, como vocês podem estar vendo, gente. Olha isso. Incrível essa função. E aí, você pode fazer, tipo, corações, por exemplo, aqui. 
e vai surgir aqui stickers de coração. E você também consegue fazer isso em ligação. Gente, por exemplo, ligação de vídeo, você consegue fazer essas reações, uh, colocar a câmera retrato. Então assim, ó, gente, essa atualização é assim, ó, incrível mesmo. Olha, gente, tá vendo? Eu fiz o coração rapidão e surgiram os stickers. Enfim, ó, deu pra mostrar mais ou menos, tá vendo? Pra mostrar pra vocês que é verdade. Enfim, ó, eu amei essa atualização. Amei, de verdade. Em ligação, eu não fiz ainda isso, porque eu descobri recentemente. Mas, tipo assim, quando eu tiver em ligação, eu vou fazer muito esse negócio de, dos stickers e câmera retrato. Porque, ó, eu achei, tipo, muito legal mesmo. Enfim, meus amores, uma outra atualização que eu achei muito legal e agora ficou, tipo, muito mais prático, principalmente pra mim, que gosto muito de cortar, tipo, as minhas fotos, geralmente. Ó, peguei aqui qualquer foto minha, então agora se você dá um zoom na foto, você já consegue ir aqui, olha, e aparece a ferramenta para você estar recortando a foto, uh, filtros, ajustar, enfim, olha, agora ficou muito mais prático, porque é só você literalmente dar um zoom, né, na foto que já aparece essa função função aí. Então, ficou bem mais prático, principalmente pra mim. Então, eu amei essa atualização. Agora, uma outra atualização que eu achei muito incrível. Eu peguei agora uma foto aleatória aqui do meu cachorro. Você seleciona, tá vendo? A imagem e coloca adicionar adesivo. Aqui eu já tinha feito um outro adesivo, né? Com a minha outra foto. E você tem um adesivo automaticamente. Aí você consegue adicionar vários efeitos diferentes, tá vendo? Esse aqui, de acordo com o que você mexe, acho que o celular Olha, tá vendo? Ele muda Olha que incrível, você mexe e ele vai mudando a cor Tá normal, aí quando você mexe Olha Ele fica colorido, gente, eu achei isso tão legal Tão incrível, então agora você consegue Fazer vários adesivos diferentes eu andei pesquisando e, tipo assim, falaram que se você vai, tipo, na câmera cinema, por exemplo, agora tem uma função que não deixa você mais gravar o vídeo com o celular torto. Mas isso daqui eu acho que já tinha. Eu não entendi muito bem, vou tentar pesquisar melhor. Mas, enfim, eu acho que realmente tem essa função que agora ajuda você a gravar os vídeos e o celular, tipo, não ficar torto, sabe? Enfim, gente, é isso aí. Uma nova atualização que eu achei muito legal é que agora você consegue, tipo assim, em um vídeo, tá vendo, ó? Aqui eu gravei esse vídeo aleatório de um livro. Você consegue agora selecionar, tipo, é, o texto, tá vendo? A escrita, no caso, do vídeo. Em vídeo, eu não conseguia fazer antes isso. E agora, com essa nova atualização, eu consigo selecionar, tá vendo? A escrita do vídeo, gente. Eu achei isso muito legal. E aqui, mesma coisa, aumentando o vídeo, você também consegue, olha, cortar, tá vendo, o vídeo com aquela ferramenta ali de cima, o que ficou muito mais prático. Gente, esse negócio de selecionar agora, tipo, é, o texto do vídeo, eu achei muito incrível e muito legal. Uma nova atualização aí. A nova atualização que eu vou falar agora, eu achei muito legal, muito interessante, porque vai ajudar muito na saúde, assim, das pessoas. Porque agora o iPhone, ele tem a função de te avisar se você está muito perto do celular, se sua cara né, está muito perto do celular. Gente, eu não testei isso ainda, vou testar agora com vocês, então bora lá. Você vai em ajustes, tempo de uso, calma, tempo de uso, no caso, e aí você vai agora em distância da tela, tá vendo? E agora continuar. Pronto, gente, olha, agora tá ativado distância da tela. Então, agora, toda vez que você, tipo, fica muito perto do celular, ele vai avisar pra você se distanciar do celular, porque a tela tá muito perto da sua cara. Mas eu achei muito legal esse negócio de distância da tela. Agora, eu vou estar falando sobre o papel de parede, que vieram algumas novas atualizações, tipo assim, alguns efeitos novos. Então, olha, selecionei aqui personalizar, tela de bloqueio, por exemplo, aqui você consegue escolher a foto, né? Agora temos vários outros efeitos, inclusive, olha que lindo, gente, tá vendo? Enfim, eu achei muito legal, muito interessante mesmo. Nossa, veio muito efeito novo e diferente, tipo, muito bonito mesmo. E se você for aqui, né, você consegue mudar é, a escrita, tudo direitinho, vieram algumas coisas novas também, cores novas, inclusive, uma cor mais bonita que a outra. Vou, inclusive, testar vários efeitos em fotos e ver o que fica melhor. Eu senti que eu falei meio errado agora nesse último takezinho, mas era só pra mostrar que, tipo,
tipo, vieram efeitos novos ali na tela de bloqueio, uh, fontes novas também ali do horário. É só você ir vendo porque veio muita coisa nova, gente. Como eu falei, eu vou ir testando com várias fotos. A maioria dos efeitos é tudo novo. As fontes também, algumas vieram novas. Então, eu achei bem legal a atualização porque agora o iPhone consegue ficar, tipo, com uma cara um pouco mais diferente. Então, você consegue selecionar ali da sua preferência. Então, agora eu vou falar sobre a última atualização. Eu falei de uma forma que não ficasse tão chato o vídeo. E agora é um negócio que eu não testei ainda. Eu realmente não testei essa atualização nova. Inclusive, eu vou tentar fazer aqui no meu celular e aí eu já gravo pra vocês. Porque a atualização é que agora você consegue, tipo assim, é, ir nos seus contatos do WhatsApp e sabe quando vai fazer ligação? Você consegue agora colocar uma foto com a pessoa, por exemplo, e quando a pessoa te ligar vai aparecer a foto da pessoa. Calma, falando é meio confuso, vou tentar literalmente fazer aqui e já mostro. E está amando eu falando sobre as atualizações do iOS 17. Eu estou amando, gente, porque assim, essas atualizações estão muito legais, muito boas. Enfim, eu estou amando gravar esse vídeo de verdade. Agora eu vou tentar ver se o negócio ali da ligação é verdade, porque eu vi no TikTok, fiquei curiosa, e se realmente dá certo, eu vou ficar muito feliz se realmente dê certo, a gente, enfim, é isso aí, se realmente dá certo, eu vou ficar muito feliz, porque eu amo colocar foto assim com as pessoas no WhatsApp, então essa função tem que dar certo, porque eu achei muito legal. Enfim, gente, eu falei errado, você não tem que ir em si no WhatsApp e sim no telefone. Eu já selecionei agora a foto aqui com a pessoa, então agora quando meu irmão literalmente me ligar, né, que eu selecionei meu irmão, Vai aparecer a nossa foto que eu coloquei junto. Eu achei isso muito legal, muito bonitinho, porque, como eu falei, eu amo esse negócio de foto. Eu não sei se loga junto no WhatsApp. Então, eu não sei se, por exemplo, se a pessoa me ligar pelo WhatsApp, vai aparecer a nossa foto. Eu já vou testar isso. Mas, enfim, você tem que ir no telefone... E aí você seleciona o contato da pessoa que você quer, vai lá em cima, clica em editar e pronto. Vai aparecer embaixo, tipo, foto pra você selecionar, fazer sticker, enfim. É, eu não vou mostrar, tipo, literalmente esse passo a passo pelo celular mostrando, né? Porque aparece número de telefone, então eu não acho muito legal. Mas enfim, é só você literalmente selecionar o seu contato, clicar em editar e pronto. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou. Enfim, olha, eu selecionei aqui a foto minha e do meu irmão, bem bonitinho. E aqui você também consegue colocar, olha, efeito normalmente. E aqui você também consegue mudar a fonte, tá vendo? Então, é muito legal. E aí, mudar a cor, enfim. Eu achei muito legal isso e agora quando ele me ligar, vai aparecer a nossa foto. Mas é isso aí, tá vendo? Agora é só clicar em OK e pronto. Tá vendo? Agora aparece o número de telefone. Mas enfim, agora eu vou testar pra ver se funciona isso no WhatsApp. E é bem simples, eu achei é, muito bom pra mim, porque, como eu falei, eu amo colocar foto assim. E é um negócio que eu realmente gosto bastante. Parece besteira também? Parece, mas... Eu amei quando eu descobri isso. Sim, gente, eu fiz o teste agora, eu peguei o celular do meu irmão, entendeu? Pelo WhatsApp mesmo, liguei pro meu celular, e agora aqui no meu celular realmente mostra a minha foto e do meu irmão que eu coloquei e mostrei pra vocês. Enfim, agora eu vou fazer isso com todos os meus contatos, amizades também, porque agora quando a pessoa me ligar vai aparecer a nossa fotinha. Eu achei isso muito legal e é isso. Essa aí foi a última atualização que eu trouxe para vocês no vídeo de hoje. Mas como eu falei, provavelmente deve ter muitas outras atualizações que eu digo, tipo, nos ajustes também que eu tava vendo. Então é meio que isso. Porém, aqui eu separei, né, as atualizações que eu, Amanda, achei mais legal. E é isso, eu amei essas novas atualizações. E então, se você realmente não abaixou ainda o iOS 17, abaixem, né, instalem ele no seu celular e aproveitem essas novas atualizações. Mas enfim, gente, esse daí foi literalmente o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mim falando sobre as novas atualizações do iOS 17. Talvez dê pra gravar a parte 2 desse vídeo, tá? Não sei se eu consegui, vou gravar a parte 2. E é meio que isso, agora que chegou o final do vídeo, eu tô um pouco mais animada, porque já são literalmente 11h30. Eu comecei a gravar esse vídeo, acho que era tipo 10h20, talvez... Não sei, mas é isso aí, se você realmente gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal aqui embaixo, ativem o sininho das notificações, 
E não se esqueçam que aqui no canal eu posto vídeo todas as segundas, quartas e sextas. E também me sigam em todas as minhas redes sociais que vai estar aparecendo agora aí na tela para vocês. Mas então é isso. Um super beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau! Amo vocês!